بسم الله الرحمن الرحيم عيد مبارك مبارك عيد مبارك مبارك عيد مبارك مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك ছোট বড় সবার মাঝে খুশির হাওয়া বয়ে যা ধনী গরিবের মাঝে যত ভেদাভেদ মুছে যা রাশি রাশি মধুর হাসি আলহামদুলিল্লাহিম <laughs> আলহামদুলিল্লাহ <laughs> الذي ارسله الله تبارك وتعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد قرات من توحيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين وقال تعالى يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سمعت دل شاطر باشي في مسلمين الكرام আমরা সকলে আল্লাহ মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে লাখো করে শুক্রিয়া সুযোগ জ্ঞাপন করছি যে মহান রব্বুল আলমিন আমাদেরকে মাহে রমজান সিয়াম সাজানোর পরে আড়াই মাস অতিক্রম হওয়ার পরে জিলহজ মাসের এই দশ তারিখে তার একটি হুকুম আমাদের জাতির পিতা হজরত ইব্রাহিম আলাহি সাল্লাম এর সুন্নতকে আদায় করার জন্য ঈদ উল আদাহের সালাত এবং কোরবানি করার জন্য তৌফিক এনায়ত করেছেন আমরা সকলে একত্রিত হতে পেরেছি কালকে রাতেও যে প্রতিকূল আবহাওয়া ছিল সেটাকে অনুকূল প্রতি আবহাওয়া পরিণত করে দিয়েছেন যে রহমতুল্লাহ আল্লাহ তালা সেই জন্য আমরা শুক্রিয়া আদায় করে সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ আপনার সকলে কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা সবাই ভালো আছি আমাদের মাছ থেকে অনেকে চলে গেছেন অনেকে অসুস্থ হাসপাতালে শুয়ে আছেন অনেকে বিভিন্ন রোগ ব্যাধিতে আছেন আর অনেকে সুস্থ থাকা সত্ত্বেও ঈদের জামাতে আসার মতো তৌফিকও হয় নেই ঘরে বসে আছেন তালা তালা আমাদেরকে তৌফিক দিয়েছেন আমরা আসতে পেরেছি সেই জন্য আবার শুক্রিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ আমি কোরবানির ধারাবাহিকতা কোরবানির ইতিহাস এটা নিয়ে বেশ কয়েকবার আলোচনা করেছি কোরবানির এই জিলাজ মাসের ফজিলা জিলাজ মাসের দশ দিনের কার্যক্রম আজকে আর একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ বিষয়টা হচ্ছে আসলে কোরবানির মূল শিক্ষা আমি যে আয়াতটা তেলাওয়াত করেছি যেটা আমরা কি অনেকে যাই নামাজের দোয়া বলে জানি বলেন আমার সাথে সবাই ইন্নি ওয়াজাহাতু ওয়াজহি আলিল লাজি ফাতারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা হানিফা ওয়া মা আনা মিনাল মুশরিকিন কি শক্তি দিলা ইন্নি ওয়াজাহাতু এটা ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের দোয়া এর আগে ইতিহাসটা একটু বলে নেই ইব্রাহিম ইসলাম যখন বালে হলেন বুঝতে শিখলেন তখন থেকেই আল্লাহকে খোঁজা শুরু করলেন হুইজ আল্লাহ হুইজ লর্ড আমার পালনকর্তা কি আমি যে এত বড় হলাম 
জন্ম হলাম বেড়ে মানে বড় হচ্ছি আমার আশেপাশে প্রাকৃতিক পরিবেশ কিসের মাধ্যমে এগুলো হচ্ছে নিজ থেকে উদ্ভাবনী শক্তি শুরু করলেন বিজ্ঞানের আবিষ্কার শুরু করলেন গবেষণা শুরু করলেন রিসার্চ শুরু করলেন যে নিশ্চয়ই এই বিশাল পৃথিবী আমার আশেপাশে যা আছে এর একজন অবশ্যই পরিচালক আছেন তিনি কে রাতের বেলা ধ্যান শুরু করলেন প্রত্যেক নবীরে এটা সুন্নত ছিল আল্লাহকে আগে খুঁজে বের করতেন রিসার্চ করতেন মোহাম্মদ সাল্লাম কি করলেন নবুদ পাওয়ার আগে গুহাতকে গিয়ে ধ্যান করছিলেন না প্রত্যেক নবী এরকম ধ্যান করেছিলেন ইব্রাহিমের ধ্যান শুরু হলো রাত্রিতে যে আমার আল্লাহকে আমাকে চিনতে হবে কারণ হচ্ছে কি কারণ ইব্রাহিমের যে বাবা মা ছিলেন বিশেষ করে বাবা যে ছিলেন তিনি কি মুসলমান ছিলেন কি ছিলেন কাফের আজর নমরুদের মন্ত্রী তো সেই জন্য সে আল্লাহকে চিনতেছে না কারণ তার বাবা মা সব হচ্ছে পৌত্তলিক তারা মূর্তি পূজা করে মুসিক ছিল তখন উনি চিন্তা করলেন না আমি খুঁজে বের করতে যাও আল্লাহকে হেদায়তের নিয়ে উনি রিসার্চ শুরু করলেন প্রথম রিসার্চ শুরু হলো ওনার আকাশের দিকে তাকিয়ে যে পৃথিবীর সব কিছু আমার আশেপাশে যেটাকে আমি ছুঁতে পারি ধরতে পারি কিন্তু এমন একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে যেটাকে আমি ধরতে পারছি না তাহলে নিশ্চয়টা অনেক বড় কিন্তু আমার থেকে অনেক দূরে যিনি এটাকে পরিচালনা করেন আমরা জানি যে কিছু পরিচালনা করতে হলে তাকে আমার দৃষ্টির ভিতরে রাখতে হয় আমার নলেজের ভিতরে রাখতে হয় কারণ আমার আশেপাশের যে এগুলো আছে এগুলোকে আমি আমার দৃষ্টির ভিতরে রাখতে পারি কিন্তু এই সবগুলোকে পরিচালনা করার জন্য যিনি থাকবেন তিনি নিশ্চয়ই হচ্ছে অনেক বড় হবেন এর চেয়ে উপরে থাকবেন তিনি আকাশের দিকে তাকে যখন চন্দ্র দেখতে পেলেন তিনি যখন চন্দ্র দেখলেন আকাশ উদিত হলো অনেক বড় খুব আলো তখন তিনি মনে করলেন হাজার রবি এটাই মনে হয় আমার রব উনি বলেন না যে হাজার আল্লাহ উনি বলছেন কি হাজার রব্বি কেন উনি রবকে খুঁজতে দিচ্ছেন কে আমাকে লালন পালন করে আমি যে খাচ্ছি পড়ছি সব কিছু চলতেছি পৃথিবী এভাবে চলতেছে কিভাবে চলে নিশ্চয় একজন পরিচালক একজন প্রতিপালক আছেন তিনি কে তখন উনি বললেন যে চন্দ্রটা এত সুন্দর এত উপরে এত দূরে এটাকে ধরা ছোঁয়ার বাইরে তাহলে এটা মনে আমার রব ফালাম্মা আফালা কিছুক্ষণ পরে যখন দেখলো চন্দ্রটা অস্তমিত হয়ে গেল চন্দ্র আলো দূরীভূত হয়ে গেল চন্দ্র দেখা যাচ্ছে না বললো ইন্নিলা ও হেবুল আফিলিন যেটা ডুবে যায় যে নিজে মরে যায় একে আমি পছন্দ করি না একে আমি ভালোবাসি না কারণ আমি এমন একজন সত্তাকে খুঁজি যে জীবনে মরবে না যে কখনো অস্তমিত হবে না যারা আলো কখনো নিষ্প্রব হবে না আমি এমন একজন সত্তাকে খুঁজি উনি বললেন না আমি এটাকে ভালোবাসি না তারপর সকালবেলা যখন উনি কি করলেন ফালাম্মা রোয়ার শামসা বা যে করতাম যখন উনি সকালবেলা দেখলেন সূর্য উদিত হচ্ছে ফলা হাজার অব্দি হাজা একবার গতকাল রাতে আমি যেটা দেখছিলাম তার চেয়ে অনেক বড় এটার আলো অনেক বেশি তাহলে এটা মানে আমার প্রভু ফালাম্মা ফালাত কিন্তু সূর্য যখন একসময় সন্ধ্যার সময় কি হলো অস্তমিত হয়ে গেল তখন সে তার কমকে বলল ইয়া কমি ইন্নি বাড়ি মিম্মা তো শিখু হে আমার জাতির লোক এ চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র যা কিছু আমি দেখেছি একটাও আমাদের রব না তোমরা যেগুলো সিরিক করো তোমরা যাদের পূজা করো যাদেরকে তোমাদের ধ্যান ধারণা নিয়ে তোমরা পূজা করতেস আমি এগুলো থেকে মুক্ত আমি এগুলো থেকে মুক্ত ইন্নি বাড়ি উ মিনাল মুসিকির মুসিক দিক থেকে আমি পুত পবিত্র আমি মুক্ত আমি সিরিক করি না এ আমার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আজকে আলোচনা বিশেষ শিব এ কোরবানির মূল উদ্দেশ্যটা কি তো কি শিরিক শিরকের বিপরীত শব্দ হচ্ছে তাওহিদ সকল নবীর প্রথম দাওয়াত ছিল তাওহিদের একত্ববাদের কারণ মানুষ পৃথিবীতে আসার পরে পার্থিব এই জগতে চলতে ফিরতে গিয়ে যারা নবীর দেখা পায় নাই বা হেদায়ত পায় নাই তারা কি করছে এই জড় পদার্থকে তারা তাদের রব মেনে নিয়েছে জড় পদার্থকে তারা তাদের রব মেনে নিয়েছে এই জন্য প্রথম সকল নবী আইসে প্রথমে এইখানেই আঘাত করেছে যে না প্রথমে তোমাকে তাওহি জানতে হবে একত্ববাদ যে সকল ক্ষমতা বলেন সকল রিজিকের মালিক বলেন রব বলেন আমার সব কিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহকে স্বীকার করতে হবে যেটাকে আমরা কালে মাই শিক্ষিত লা ইলাহ ইল্লাহ এই দাওয়াটা সকলের ছিল লা ইলাহ ইল্লাহ কোনো সত্তা নেই কোনো মালিক নেই কোনো রব নেই কোনো গাফার নেই কোনো সত্তার নেই কোনো রাজাক নেই রিজিক দাতা বিধান দাতা হুকুম দাতা যা কিছু আছে সব কিছুর মালিক একজন একমাত্র আল্লাহ তালা এই যে তাওহিদ এবং শিরিক আর আমরা যে ইমানের কথা বলি ইমানের বিপরীত শব্দ হচ্ছে কুফুর ইমান শব্দ অর্থে বিশ্বাস করা কুফুর শব্দ অর্থে হচ্ছে অবিশ্বাস করা শিরকে শব্দ অর্থ অংশীদারিত্ব করা অর্থাৎ দ্বিতীয়বাদ তৃতীয়বাদ যা কিছু বলেন একত্ববাদের বিপরীত যেটা সেটা হচ্ছে শিরিক আর তাওহিদ যেটা এটা হচ্ছে একত্ববাদ একমাত্র আল্লাহকে মানতে হবে এখন এই যে শিরকের সাথে 
তাওহিদের সাথে কোরবানির কি সম্পর্ক কেন আমি আজকে এই বিষয়টা আলোচনা করছি যেই প্রেক্ষাপটে এই কোরবানিটা আমাদের উপরে ওয়াজিব হয়েছে কোরবানি একদম আদম আসলাম থেকেই ছিল সেই দেশ আমি আপনাদেরকে বলেছি বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কোরবানির ধারাবাহিকতা ছিল কিন্তু আমরা বর্তমান যে প্রচলিত নিয়মে কোরবানি করি এটা ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে আমাদের মুসলিম মিল্লাতের পিতা ইব্রাহিম আলাহিন সালাত সালাম কারণ রসুল ইসলামকে সাবরা প্রশ্ন করলেন মা হিয়াল আদা হিয়া রসুল্লাহ এই যে আদা এই যে কোরবানি এটা কি রসুল ইসলাম উত্তর দিলেন সুন্নাত আবিকুন ইব্রাহিম আলাহি সালাত সালাম এটা হচ্ছে তোমাদের জাতির পিতা ইব্রাহিম আলাহি সালাত সালামের একটা সুন্দর অর্থাৎ আমরা সেই দ্বারাবাহিতে কোরবানি করছি তো ইব্রাহিম ইসলাম যে সমাজে আসলেন যে পরিবারে ছিলেন যে রাষ্ট্রে ছিলেন সে রাষ্ট্র সে সমাজ সে পরিবার সম্পূর্ণই ছিল পৌত্তলিক মুসিক তারা দেব দেবীর পূজা করত আর তারা রব মানত নমরুদকে কাকে নমরুদকে তারা রব মানত কাকে নমরুদকে পাশাপাশি অনেক মূর্তি পূজা করত আমরা জানি ইব্রাহিম ইসলামের বাবাও কিন্তু একজন ব্যবসায়ী ছিলেন কিসের ব্যবসা মূর্তি পূজার ব্যবসা কারণ তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন অর্থাৎ খুব উঁচু বংশী ছিলেন আর উঁচু বংশের মূর্তি বানায় বানায় বিক্রি করত ইব্রাহিম ইসলামকে একদিন বলছিল যে মূর্তি বানায় বিক্রি করে আর উনি মাথাত করে গিয়েছিলেন ঠিক যাওয়ার সময় পানিতে চুবাইয়া চুবাইয়া সব খোদাগুলার মেরে ফেলছে বাসা আসার পরে বাবা বলে কিরে মূর্তি বিক্রি করস নাই ও তোমার যে খোদা এটা কি কাজ করে কারণ আগে বলছে এটা হলো জ্ঞান দেয় এটা হলো রিজিক দেয় এটা হলো হেফাজত করে ওদের বিভিন্ন মূর্তির নাম আছে তো এখন আসে যখন চলে আসলো যে সব ভাঙ্গা চুরে কেউ কিনে নাই বলছে সেগুলো বিক্রি করস নাই কেন বা তুমি যে বললা এই খোদা জ্ঞান দেয় ওই খোদা রিজিক দেয় এই খোদাই মানুষকে হেফাজত করে এই যে খোদার ক্ষমতা এরা একটা একটার সাথে ক্ষমতা নিয়ে মারামারি করে একটা একটা ঠ্যাং হাত ভেঙে ফেলছে আমার কি করা যাচ্ছে কিন্তু ওইখান থেকে অর্থাৎ উনি তখন থেকে হেদায়ত প্রাপ্ত হয়েছেন কিন্তু তখন স্পষ্ট বলতে পারেন নেই আঙ্গি কি বলছেন তুমি যে বললা এই এক খোদার এক শক্তি এরা সবাই একজন সাথে একজন শক্তি দেখাতে গেছে যে আমি সবচেয়ে শক্তিবান আমি তোর রিজিক দিই ওরা কয় না রিজিকের জন্য এলেম লাগে জ্ঞান লাগে আমি তোর জ্ঞান দিই তাহলে আমি শক্তিবান এই যে শক্তি নিয়ে মারামারি ক্ষমতা নিয়ে মারামারি বন্ধ এই মারামারি করে এরা একজনের হাত কেউ কারো কেউ চোখ টাকা করে বলছে কেউ তারা পা ভেঙে বলছে তো এই খোদা কে কিনবে আমি এই খোদা বিক্রি করতে পারবো না এখান থেকে যেটা বললাম যে ইব্রাহিম ইসলাম যে সমাজে আসছেন সেটা ছিল শিরিক মুসিকের সমাজ ছিল আমাদের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম যে সমাজে আসলেন সেটাও ছিল মূর্তি পূজার সমাজ তখনই ছিল কি মূর্তি পূজা আবার ঠিকই ছিল আওয়াজ ঠিকই হতো হজ হতো কিন্তু ভিতরে কি ছিল তিনশো ষাটটি দেবদেবী কাবা শরীর ভিতরে তিনশো ষাটটা দেবদেবী ছিল তো ইব্রাহিম ইসলামের যে সুন্নত আমরা যেটা বললাম যে কোরবানির সময় আমরা এই দোয়াটা পড়ি ইন্নি ওয়াজাহু ওয়াজহির লিল্লাজি ফাতারা সামাওয়াতি ওয়াল আরদ হানিফা আমানা মিনাল মুশরিকিন জামি মুশরিক না ইব্রাহিম ইসলামের কোরবানি অনেকগুলো পরীক্ষা ছিল প্রত্যেকটা পরীক্ষা মানে গোল্ডেন এ প্লাস পে পাস করেছেন উত্তীর্ণ হয়েছেন সর্বশেষ আল্লাহ তালা সেই পুরস্কার শরীফ ওনাকে কি বললেন ইন্নি জাইল গালিল নাসি ইমামা আমি সমগ্র মানব জাতির জন্য তোমাকে ইমাম হিসেবে বানিয়ে দেব আল্লাহু আকবার ইমাম মানে কি নেতা প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী যে দেশে যে ভাষা রাষ্ট্রীয় ভাষা বলেন সকল মুসলিম জাতির জন্য উনি কি করলেন আল্লাহ তালা ওনাকে ইমাম বানিয়ে দিলেন সে ধারাবাহিকতা ইব্রাহিম ইসলাম কিন্তু আমাদের নবী মোহাম্মদ রকি পিতা আমাদের নবী মোহাম্মদ রকি পিতা মেয়ারাজ ইসলাম রসুল ইসলাম যখন জিজ্ঞেস করলেন ইনিকে তখন আজ ইসলাম ইজিব্রাহিম ইসলাম পরিচয় করা দিলেন ইনি হলেন আপনার পিতা ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম ইব্রাহিম ইসলাম তার ছেলেকে এই মোহাম্মদ ইসলামকে কি সম্বোধন করলেন ইয়া বুনাইয়া হে আমার প্রিয় সন্তান ইব্রাহিম ইসলামও কিন্তু মোহাম্মদ ইসলামকে কি বললেন ইয়া বুনাইয়া তুমি আমার প্রিয় সন্তান তো তারই দ্বারা হয়তো আমরা তারই সন্তান তো ইব্রাহিম ইসলামের কি করলেন যে শিরিকের বিরুদ্ধে তার যতগুলো পরীক্ষা ছিল প্রত্যেকটা পরীক্ষা নিয়ে পাস করলেন এরপর উনি দোয়াটা পড়লেন সর্বশেষ উনি হেদায়তে প্রাপ্ত হলেন তখন তিনি দোয়াটা পড়লেন যে আমি আমার মুখ আমি আমার শরীর আমি আমার যাবতী সব কিছু আমি আমার আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দিলাম আমি আল্লাহকে জানি আমি শিরিক করি না মুসিক দিক থেকে আমি মুক্ত এই কোরবানি এখন রসুল ইসলাম সময় এসে যখন কোরবানি শুরু হলো আমরা যেটা জানি সুরে কাউসার স্বপ্নে দেখে সেখানে তার উপরে কোরবানির আদেশ হয়েছে আর আমাদের রাসুল উপরে কোরবানির আদেশ হয়েছে এই সুরে কাউসারের মাধ্যমে 
এই যে যে সময় কথাটা বলা হয়েছে ফসলি রব্বিক অনহা আপনি একমাত্র আপনার প্রভুর জন্য কি করেন নামাজ পড়েন এবং আপনার প্রভুর জন্য কোরবানি করেন কেন এই কথাটা বলা হইল এ কথাটা বলা হয়েছে এই জন্য তখনও কোরবানি ছিল ওই যে বললাম তাওয়াফ ছিল হজ ছিল কোরবানিও ছিল কিন্তু তারা তো কোরবানি করত দেব দেবীর জন্য যেটাকে আমরা বলি পাঠা বলি দেয় না হিন্দুরা পাঠা বলি দেয় এ মক্কাতে ওরা তিনশো ষাটটি দেব দেবীর জন্য তাদের গরু ছাগল ভেড়া দুম বা ওর এগুলা কি করতো কোরবানি দিত কিন্তু সেটা কিসের জন্য মূর্তির জন্য সেটা কিসের জন্য মূর্তির জন্য আল্লাহর জন্য তারা আল্লাহ একজন সেটা বিশ্বাস করত কিন্তু উশিলা ভাবত এই মূর্তিগুলাকে উশিলা ভাবত কি এই মূর্তিগুলাকে এর জন্য আল্লাহ তালাকে এটাকে কুঠারাঘাত করার জন্য অর্ডার দিয়ে দিলেন যে না আপনি একমাত্র আপনার রবের জন্য কোরবানি করবেন কোরবানির কোনো মা ব্যক্তির জন্য মানুষের জন্য কোনো নেতার জন্য কাহারও জন্য করা যাবে না কোরবানি একমাত্র করতে হবে আল্লাহ তালার জন্য এখানে আমরা অনেকে ভুল করি অনেকে আছে সামর্থ্য হয়তো একবার কোরবানি দিয়েছি এ বছর কোরবানি দিতে পারতেছি না মানে আর্থিক সামর্থ্য নাই তখন মানে কি বলে কি না একটু হালত করে হলেও দেই নালে মানুষে কি বলবে সন্তানটা আজ যদি তাকায় থাকবে সন্তান আর জন্য মাংস খাবে আমার সন্তান মাংস খাইতে পারবে না এটা কেমন দেখা যায় কোরবানিটা দিই এর অনেক লোক আছে দেখবেন যদি সে ওই নিউজ করে বলে না কিন্তু এই বলাটা কি হয়ে যাচ্ছে শির ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে মানে গোপনীয়ভাবে এটা একটা শিরিক হয়ে যাচ্ছে যে আল্লাহর জন্য কোরবানি দিন মানুষ কি বলবে এই জন্য কোরবানি দিয়েছে সন্তানটা গোস্ত খাইতে পারবে না এই জন্য কোরবানি দিয়েছে কোরবানির উদ্দেশ্য তো এটা ছিল না কোরবানির উদ্দেশ্য হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ সন্তুষ্ট অর্জনের জন্য আল্লাহ নৈকৃত্য লাভের অর্জনের জন্য এই কোরবানি যেটা আমরা বললাম পশুকে জবাই এটা কোনো উদ্দেশ্য না যদি এটা উদ্দেশ্য হতো তাহলে ইসমাইল আলাই সাল্লা সাল্লাম কোরবানি হয়ে যেতেন আল্লাহ তালা একমাত্র চেয়েছেন ইব্রাহিমের মনের কোরবানি তোমার মনের ভিতরে যে ভালোবাসা আছে মনের ভিতরে যে এত মহাব্বত আছে তোমার ইসমাইল মালিক আমি তুমি ইব্রাহিমের মালিক আমি তোমার মনের ভিতরে যে ভালোবাসা দিয়েছি মহাব্বত এটাও আমি এটাও মালিক আমি এটাও আমি দিয়েছি এ সবগুলো আমি দিয়েছি আমার জিনিস আমার জন্য দিয়ে দিবা শুধু এতটুকু পরীক্ষা চেয়েছিলেন পরীক্ষা উনি উত্তীর্ণ হলেন একটা দুম্বাইনে কোরবানি গেল ওটা একটা একটা সিম্বলিক দুম্বাটা কোরবানি আমরা যে গরু কোরবানি করি যাই কিছু করবানি এটা সিম্বল প্রতি যে আমরা একটা কোরবানি দিলাম কিন্তু মূল কোরবানি করতে আমার অন্তরে এই অন্তরে কোরবানি অনেক সময় জীবনের কোরবানির চেয়ে বেশি হয়ে যায় জীবন দিতে রাজি আছে অন্তরে কোরবানি দিতে রাজি নেই তার প্রমাণ কি আমরা বলি যে সবচেয়ে বেশি মানুষ মূল্যায়ন করে জীবনকে না কিছু কিছু ক্ষেত্রে আছে মানুষ জীবনের চেয়ে তার অন্তরের ভালোবাসা মনের চাহিদাকে বেশি প্রাধান্য দেয় কেমনে অনেকে দেখবেন যদি এটা অন্য কথা তারপর আপনি বোঝার জন্য বলতেছি অনেকে ফাঁসি দেয় না ফাঁসি দেয় কি না এটা কি স্বেচ্ছা দেয় না কি জন্য দেয় হ্যাঁ কারো সাথে ভালোবাসা শেখ খাইছে না কোনো টেনশনে পড়েছে না কোনো কোটি টাকা ঋণে পড়েছে আদায় করতে পারবে না ওরা থেকে মুক্তির জন্য এই মনের চাহিদাকে কোরবানি দিতে না পাইরা কি করে নিজের জীবনটা দিয়ে দেয় তাহলে অনেক ক্ষেত্রে জীবনের চেয়ে মনের কোরবানির প্রাধান্য অনেক বেশি হয় আল্লাহ তালা এই জন্যই বলছেন যে ওই যে আমি তোমাদের কিচ্ছু কবল করি না একমাত্র তাকো অর্থাৎ তোমার অন্তর তোমার মনের ভিতরে কি ছিল মনের কোরবানিটা হয়েছে কি না এটা দেখার জন্য শুধুমাত্র আল্লাহ তালা একটা সিস্টেম চালু করছেন কিন্তু মূল উদ্দেশ্যে কি মনের কোরবানি বদরের যুদ্ধে আবু বকর অমর এরাও গিয়েছেন যুদ্ধে আবু জাহেলে গিয়েছিলেন আবু জাহেল বদরের যুদ্ধে যাওয়ার আগে ইসলামের প্রথম সরাসরি যুদ্ধ যেটা সশস্ত্র যুদ্ধের হচ্ছে বদরের যুদ্ধ এই যুদ্ধে যাওয়ার আগে কাবা শরীফের গিলাপ দৌড়ে যেটাকে হাতি মেয়ে কাবা বলা হয় এখানে দাঁড়িয়ে যেখানে দাঁড়িয়ে দোয়া করলে দোয়া কবুল হয়ে যায় এইখানে দাঁড়িয়ে আবু জাহেল দোয়া করেছিল হে মালিক তুমি একজন আস আমি জানি তারা মুসিক ছিল কাফের না তুমি মালিক একজন আস আমি জানি মোহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি যেই দল হকের উপরে আছে তুমি সেই দলকে বিজয় দান করো আবু জাহেল কি বললো তার বিশ্বাস আছে যে কাবার গিলাপ ধরে হাতি মেয়ে কাবার মধ্যে দাঁড়িয়ে কোনো দোয়া করলে দোয়া কবুল হয়ে যায় তো সে দোয়া করতেছে যে আমি মোহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি যেই দল হকের পক্ষে আছে তুমি আল্লাহ তাকে বিজয় দান করো সত্য হয়েছে দোয়া কবুল হয়েছে না হয়েছে এখানে শিক্ষা নিয়ে গিয়েছে আবু জাহেলে গিয়েছে যুদ্ধ করতে কিন্তু তার মনে কি যে আমি হকের উপরে আছি মোহাম্মদ সাল্লাম তার সাহাবিদেরকে নিয়েছেন যুদ্ধ করতে তাদেরও হকের উপরে আছেন ধারণাও আছে বাস্তবতাও আছে আবু জাহেল ওইখানে গিয়ে কি করলো প্রাণ হারালো মৃত্যুবরণ করলো আর সাহাবারা কি করলেন শহীদ হলেন এইখানে কোরবানিটা কিসের ছিল মনের কোরবানি ছিল জীবন তো দিয়ে দিল মনটাকে কোরবান দিতে পারে নাই আবু জাহেল যদি মনের কোরবানি দিতে পারতো তাহলে জীবনের কোরবানিটা দিতে হতো না 
আবু জাহেল যদি মনের কোরবানিটা দিতে পারতো জীবনের কোরবানিটা দিতে পারতো না সে তার মনের যে চাহিদা মনের যে আকাঙ্ক্ষা যে আমি যদি মোহাম্মদের এইখানে আমার অন্তরকে কোরবানি দিয়ে দিই মোহাম্মদ যে কালেমাত দাওয়াত দিয়েছিলেন এই কালেমাত দাওয়াতে যদি আমি সালা দিয়ে আমার অন্তরকে কোরবানি দিই কারণ কি তার অন্তরের মধ্যে এতদিন তিনশো ষাটটি দেবীর মোহাম্মদ ছিল তার মক্কার যে মক্কার প্রেসিডেন্ট ছিল তখন আবু জাহেল এই যে আমার চেয়ার আমার যে ক্ষমতা আমার যে এই যে দাপট এগুলো যদি আমি কোরবানি মোহাম্মদের কথা স্বীকার করা মানে হচ্ছে আমি আমার এই সমস্ত বিলীন করে দেওয়া কোরবানি দিয়ে দেওয়া তাহলে মোহাম্মদ নেতা হবে আমি তো হতে পারবো না মোহাম্মদ ক্ষমতা চালাবে আমি ক্ষমতা যেতে পারবো না মোহাম্মদ তার রবের যে দাসত্ব এটাকে প্রতিষ্ঠিত করবে আমি যে তিনশো ষাটটি মূর্তি এতদিন পূজা করেছি এটা আর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবে না সমাজে আমি যে ধরনের একটা স্থাপত্য বিস্তার করে আছি এটা আর চলবে না আমার যে সুদের কারবার ছিল চলবে না দুষের কারবার ছিল চলবে না দাসত্ব পাতা ছিল একটাও চলবে না তাহলে আমার যে নেতৃত্ব চলে যাবে এই মনের যে চাহিদা মনের যে লোভ মনের যে ক্ষমতার একটা মানে আকাঙ্ক্ষা এটাকে কোরবানি দিতে না দিতে পারে নাই কিন্তু জীবনটাকে কোরবানি দিচ্ছে জীবনটাকে সে দিয়ে দিছে যুদ্ধে যাওয়া মানে তো নিশ্চিত যে কেউ না কেউ মারা যাবে সেটা যেন মোহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেছে মনের কোরবানি দিতে পারে নাই জীবনটা দিয়ে এসেছে এই জন্য জীবন থেকে বেশি মূল্যায়ন হচ্ছে আমার অন্তরে আরেকটা কথা বলি আমার এই দেহের মানে মর্যাদা বা দেহের সম্মান দেহের মান কতক্ষণ পর্যন্ত আছে যতক্ষণ পর্যন্ত দেহের ভিতরে রূপ নামক পাখিটা আছে যা আজকে আমাদের আবু সাহেব কাকাকে দাপন করে আসলো কালকে রাত তো ছিলেন আজকে নাই কি হলো আমি কালকে গিয়েছিলাম রাত যখন খবরটা শুনলাম যাওয়ার পরে দেখি যেই বিছানায় শুয়েছিলেন দশ মিনিট আগে সেই বিছানা তার জায়গা হয়নি বিছানা থেকে মাটিতে চলে আসলেন কেন কিছুই তো পরিবর্তন নেই তারকে হাত পাওয়া এতদিন সে কঙ্কাল অবস্থায় পায়খানা করেছে পেশাব করেছে বিছনা নষ্ট করেছে দুর্গন্ধ করেছে তারপরও তার বিছনা জায়গা ছিল রু নামক প্রাকৃতিটা যখন উড়ে চলে গেছে এখনও তার বিছনা জায়গা নেই কিন্তু তার এখন পেশা পায়খানা না পাখি কিছু কিন্তু নাই কোনো জ্বালানি নেই কাউকে মন্দ কথা বলা নাই কাউকে দুই কথা বলার ক্ষমতা নাই তারপর তার এক এক কৌড়ি কেন মূল্য নেই তাকে ঠিক মতো নামা দিয়েছেন আপনি মনে তাহলে কিসের মূল্য আছে দেহটা এ দেহের কোরবানি এই জীবনের মূল্য বেশি না বেশি মূল্য হচ্ছে আমার অন্তর আমার কল কারণ আমি যদি মারা যাই আমার রুহ কিন্তু মারা যায় না এই জন্য এটাকে ইয়েতে বলা ইন্তেকাল আমরা যেটাকে মৃত্যু বলি এটাকে বলা ইন্তেকাল ইন্তেকাল শব্দ হচ্ছে নকল এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যাও শুধু স্থান পরিবর্তন শুধু স্থান পরিবর্তন এইখানে একবার ছিল না আলো মারাও তো ছিল দেহটা বানাইয়া মায়ের গর্ভের ভিতরে আল্লাহ আবার দিলেন দেওয়ার পরে কিছুদিন ছিল আবার আল্লাহ ইচ্ছা চালা নিয়ে গেলেন এ দেহটা আমার খুব সাময়িক সময়ের জন্য কিন্তু আমার মূল হচ্ছে আমার রূপ মূল হচ্ছে আমার আত্মা মূল হচ্ছে আমার প্রাণ মূল হচ্ছে আমার কল্প আমার অন্তর দিন হাট যাই বলি আমরা আমার মূল চালিকা সত্যি হচ্ছে সেটা এইটা যদি আমি কোরবানি দিতে না পারি তাহলে আমার এই বাহ্যিক যে সিম্বলিক প্রতীক যে আমি গরু কোরবানি করলাম এই কোরবানিতে আমার কোনো মূল্যায়ন হবে না যেভাবে অতীতেও হয় নেই সেইভাবে আমাদেরটাও হবে না তাহলে আমি যেটা বললাম যে শিল্প এই শিল্পের সাথে আমরা শিল্পের অনেক ব্যাখ্যা খুব স্বল্প সময় পায় শেষ শুধু এতটুকু বলবো এই শিরকের আমরা হয়তো বা অনেকে বাহ্যিক ভাবে যেটাকে শিরকে হাকি কি বলা হয় একদম সরাসরি মূর্তি পূজা করা এটা আমরা মুসলমান নামে যারা আছে তারা করি না আমরা সরাসরি কেউ মূর্তি পূজা করি না মূর্তির সামনে গিয়ে সেটা দেয় না কিন্তু শিরকে খফি যেটা আছে বা হুকমি যেটা আছে এটা অনেকেই করি যেমন বললাম কোরবানের ব্যাপারে গিয়ে শিরিক করি আর একটা বিষয় আমার দৃষ্টিতে খুব বেশি পড়ে এটা আপনারা জানেন বিশেষ করে যারা রেডিমেড গার্মেন্টস বা জামা কাপড়ের ব্যবসা করে মার্কেট গুলোতে গেলে দেখবেন মূর্তির আর অভাব নাই ঠিক না মার্কেট গুলা কি মূর্তির অভাব আছে আপনি যে কোনো দোকানে ঢুকলে দেখবেন সামনে আল্লাহ দিলে সব পুরা সেট আপ দাঁড়ায় আছে এবং অধিকাংশ হচ্ছে নারীদের মূর্তি লজ্জা 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 এই জাতির জন্য লজ্জা মা এবং বাবা ছেলে এবং সন্তান স্বামী স্ত্রী ভাই বোন একসাথে মার্কেট করতে যাচ্ছে আর সামনে পুরো একটা মূর্তি পুরো অবয়ব দিয়ে বানানো এবং টাইট ফিট লাগা জামানো জামা জামা লাগানো আপনি বলেন তো এইটা দেখার পরে একটা মানুষ ইমান কিভাবে থাকে এই মূর্তি যেখানে আছে সেইখানে কি কখনো রহমতের ফেরেস্তা থাকবে কখনোই থাকবে না যারা এই ব্যবসা করেন আপনার ব্যবসাটা কি এই মূর্তি ছাড়া কি হয় না আপনার এই ব্যবসাটা হারাম আমি ভূতের দিন আপনি যে কোনো মামলা কিছু আসেন আপনি মূর্তি রেখে যদি ব্যবসা করেন আপনার ব্যবসা হারাম আপনি মূর্তির ব্যবসা করতেছেন কারণ আপনি এটাকে সাজায় রাখছেন মানুষকে দেখার জন্য আকৃষ্ট করার জন্য তাহলে আপনি অবশ্যই মূর্তি মানে বাহ্যিকভাবে না করেন আপনি খবিভাবে হইলো আপনি মূর্তি পূজা করতেছেন কারণ এটার মাধ্যমে কি হয়েছেন যখন এভাবে সাজা রাখবেন কাস্টমার বেশি আসবে টাকা ইনকাম বেশি হবে সেই ইনকাম দিয়ে খাবেন উপার্জনটা হচ্ছে আপনার সম্পূর্ণ হ
আল্লাহ ওস্তা আপনাদের হাত পা জব মানে হাত পা ধরে আমি বলি এই আমাদের ইমানগুলো নষ্ট করেন না আপনারা ওই যে বললাম শয়তান মুসলমানকে কখনো সরাসরি মূর্তি পূজা দিয়ে ডাকবে না শয়তান এইভাবে অসতা দিবে অল্প অল্প একটু একটু করে এরপর দেখা যায় মানে কিছু কিছু সময় আছে জামা চেঞ্জ করে আবার আমার দৃষ্টিটা একদিন পড়েছে জামা চেঞ্জ করে জামারা যখন এই প্লাস্টিকের মূর্তি থেকে খোলে তার পুরো অভাবটা দেখা যাচ্ছে আপনি বলুন তো একটা নারীর মূর্তির অভাব যদি এটা মূর্তি কিন্তু কোনো কিছু তার বাকি রাখে নাই কোনো পুরুষের কিছু দৃষ্টি না যাবে আর ওর দৃষ্টি যখন যাবে ওর প্রতি অবশ্যই সকালের ভিতরে নারী এবং পুরুষের যে আকর্ষণ এটা অবশ্য সৃষ্টি হবে যদি সে খোঁজা না হইয়া থাকে এই জাতিকে কিভাবে ধ্বংস করতেছে এই আমাদের এই সমস্ত কারণে আজ আমাদের উপরে মুসলিম মিল্লাতের উপরে মা দৌড় ইহুদি খ্রিস্টানরা আমাদেরকে মেরে শেষ করতেছে জম্মু কাশ্মীরের কথা আমরা শুনেছি যেটা এখন আলোচ্য বিষয় কিন্তু এটা নিয়ে মানে কি যে হচ্ছে আমাদের কল্পনাতে কিন্তু আমরা অনেকে আরামে বসে আছি ওইখানে হচ্ছে বেশি সময় নেয় মুসলমান বেশি সময় নেয় বাংলাদেশেও আসতেছে খুব বেশি সময় নেয় কারণ আমরা যেভাবে ইমান হারা হচ্ছি ইসলাম হারা হচ্ছি আদর্শ রাসুলের আদর্শ থেকে যেভাবে বিচ্ছুত হচ্ছি খুব বেশি দূরে নাই আমাদের উপরে কিন্তু আসবে সেই দিন কিন্তু পালানের সুযোগ পাবেন না এর জন্য আগে থেকে সতর্ক হন ইমানকে মজবুত করেন আমলকে মজবুত করেন এই যে শিরিক এই শিরিক থেকে অন্তত ফিরে আসেন আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে এই শিরিক মুক্ত ইমান বেদাত মুক্ত আমল এবং এই যে আমার মিল্লাতি আমাদের ইব্রাহিম ইসলামের যে সুন্নাত রসুলের আদর্শ এই আদর্শ উপর আসাদ প্রতিকে দান করুক সকলে বলে আমিন সময় শেষ আরো অনেক কথা বলার ছিল কিন্তু আপনারা আগে আসেন না আর আলোচনা আমি আমি সরাসরিটাই আসছি কিন্তু আপনারা আসেন আমি কি করবো এই আপনাদেরকে আহ্বান জানাবো ঈদের মাঠে অন্তত একটু আগে আগে আসেন এক ঘন্টা আগে আসলে এক ঘন্টা আলোচনা করতে পারলো অন্তত কিছু শুনতে পারবেন জীবনটা পরিবর্তনের উদ্দেশ্য তো এটা নাকি অন্য কিছু আগে আসার উদ্দেশ্য এখানে কিছু শুনবেন কিছু আলোচনা শুনবেন তারপরে আমল করবেন এই জন্য সবাইকে উদ্যোগ আহ্বান জানাবো ঈদে আপনারা जाग्रत सकल के जान एक नेक मुस्लिम मिल्लत के रक्षा करा दिन के रक्षा करा आल्ला जमीन आल्ला दिन के प्रतिष्ठा करा कुरानी राज कायम कर सकल के एक ने एक क्ष कर तो विज्ञान के सकल बोले अमीन अलहमदुल्लामी